ఐటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మియామణి ముందుగా బుల్టన్ లో హెడ్ లైన్స్ వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం పేరుతో మరో కొత్త పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాసినో కల్చర్ పేరుతో టీడీపీ రాజకీయం చేస్తుందని విమర్శించిన చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి భారత గణతంత్ర వేడుకలకు మొస్తాబవుతున్న ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం క్యాసినో వ్యవహారంపై వేడెక్కిన రాజకీయాలు గుడివాడ వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన బీజేపీ నేతలు అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఏబీసీల ఆత్మగౌరవం పెంపుదలకు ఏబీసీ నేస్తం అమలుకు శ్రీకారం చుట్టడం జరిగిందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు ఏబీసీ నేస్తం కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ విధానంలో మంగళవారం మొదటిసారిగా ప్రారంభించారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీల కులాలకు కాకుండా ఇతర కులాలకు చెందిన నలభై ఐదు సంవత్సరాల నుండి అరవై సంవత్సరాల వయస్సు గల వారికి ఏడాదికి పదిహేను వేలు అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు అనంతరం ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ ఇది ఎన్నికల వాగ్దానంలో కానీ మేనిఫెస్టోలో కానీ లేదని ఆయన పేర్కొన్నారు టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు సీనియార్టీతో దేశానికి రాష్ట్రానికి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు చంద్రబాబు క్యాసినో పేరుతో రాజకీయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు మంగళవారం కడపలో శ్రీకాంత్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి అయిపోయి పది రోజులైనా జూదం క్యాసినోలని మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జూదాన్ని ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ప్రోత్సహించలేదని ప్రభుత్వంపై బురద చెల్లేందుకు ప్రతిపక్షం ప్రయత్నిస్తుందని ధ్వజమెత్తారు చంద్రబాబు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మాట్లాడుతూ తాను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాతే హైదరాబాద్ లో నైట్ లైఫ్ కల్చర్ ఏర్పాటు చేశారని చెప్పానని గుర్తు చేశారు ఎలాగా ఇతరులపై బురద చల్లేటువంటి కార్యక్రమంలో తాను చొరవ చూపడం కానీ తర్వాత ఇతరుల వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా కించపరచాలన్న దాంట్లో సిద్ధహస్తుడు తన రాజకీయ ఎదుగుదల కోసం తన రాజకీయ పదవి కాంక్ష కోసం ఎన్టీ రామారావు లాంటి మహానాయకుడినే ఆయన వంచించాడు ఎన్టీ రామారావు గారే పదే పదే అనేకమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూలలో నాకు చంద్రబాబు నాయుడు అంత దురదృష్టవంతుని చంద్రబాబు నాయుడు అంత దుర్మార్గుని చూడలేదు అని చెప్పి ఆయన చనిపోయేంత వరకు చెప్తూ ఉండేవాడు ఎన్టీ రామారావు గారిని గద్దె దించాలా అన్నటువంటి లక్ష్యంతో మొదలుపెట్టి తను లక్ష్మీపార్వతి గారిని పావుగా వాడుకొని ఏ రకంగా లక్ష్మీపార్వతి గారిని ప్రతిరోజు కూడా నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్స్తో న్యూస్ వచ్చేటట్టుగా చేసి దాని తద్వారా రామారావు గారిని పదవికి ఎసరు పెట్టినటువంటి ఆలోచన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలాగే తన సరిపోయిన వ్యక్తిని ఎవరైనా సరే రాష్ట్రంలో ఏదైనా జరిగినప్పుడు కడప జిల్లా ప్రజలు వైఎస్ రాజశేఖర్ గారికి అండగా ఉంటారన్న ఉద్దేశంతో కడప జిల్లా ప్రజలను కించపరిచే విధంగా కడప రౌడీలు కడప గూండాలు అని మాట్లాడేటువంటి వాడు అదే రకంగా రాష్ట్రంలో ఏదైనా సంఘటన జరిగితే పులివెందల్లో పార్టీ లేదని చెప్పి ఆ ద్వేషముతో పులివెందల పంచాయతీలను మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఇదే కడప జిల్లాలలో కొన్ని వేల మంది అదే పులివెందలలో కొన్ని వేల మంది తన పార్టీ సానుభూతులు ఉన్నారని కూడా మర్చిపోతాడు ఆయన స్వార్థం కోసం అందరినీ ఒకటే గాడి గడిచి కించపరిచే విధంగా వ్యవహరిస్తాడు తనకు నచ్చితే ఓ రకంగా నచ్చకపోతే ఇంకో రకంగా ఈ రకమైనటువంటి వ్యక్తిత్వంతో సిద్ధహస్తుడు అతను అతనికి ఏదైనా కూడా ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనంటే దాని తన ఆలోచనల ప్రకారం అనుగుణంగా ఒక బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఇది చేస్తాడు కదా ఒక సామెత కూడా ఉంది గతంలో అనేవాళ్ళం ఒక పిచ్చి కుక్కను పిచ్చి కుక్క ముద్ద చేయాలంటే మంచి కుక్క కూడా అది పిచ్చి కుక్క పిచ్చి కుక్క అని అనిపించి దాన్ని చంపించిన విధానంలో ఏ రకం అయితే చేస్తారో ఆ రకం ఆలోచన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు భారత గణతంత్ర వేడుకలకు విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ముస్తాబు అవుతుంది రాష్ట్ర స్థాయిలో జరిగే ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు 
కోవిడ్ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఏర్పాట్లను ఎమ్మెల్సీ తలసిల రఘురాం వివిధ శాఖల అధికారులతో కలిసి సోమవారం పరిశీలించి సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రోటోకాల్ డైరెక్టర్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలెక్టర్ జె నివాస్ జాయింట్ కలెక్టర్లు కె మాధవీలత మోహన్ కుమార్ విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ జి సూర్యసాయి ప్రవీణ్ చంద్ విద్యుత్ సమాచార పౌర సంబంధాలు రెవెన్యూ పోలీస్ తదితర శాఖల అధికారులు సమీక్షలో పాల్గొన్నారు పేరెంట్ కు సంబంధించిన రిహార్సల్స్ ను మంగళవారం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి డీజీపీ గౌతమ్ శవాంగ్ ఇతర శాఖల ఉన్నత అధికారులు హాజరవుతారు కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను అనుసరించి ఈ వేడుకలకు రెండు వందల మంది అతిథులు మాత్రమే ఆహ్వానిస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం కోసం ఏర్పాటు అన్ని కూడా పూర్తి అయ్యాయి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ కోవిడ్ ఉన్నటువంటి దృష్ట్యా ఎక్కువ అతిథులకి పిలవలేదు పబ్లిక్ పిలవలేదు కానీ ప్రోటోకాల్ డిగ్నిటరీస్ అందరినీ కూడా పిలిచాము వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు అండ్ ఈ కార్యక్రమంలో పాటించినటువంటి కంటిజెన్స్ అదే రకంగా ట్యాబ్లెట్స్ కూడా మంచిగా చేసినటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ కంటిజెన్స్ కూడా గవర్నర్ గారి చేతి మీదగా బహుమానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ కార్యక్రమాలు కావాలి కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి అయ్యాయని చెప్పి తెలియదు అనే మాటలు తడికట్టు పదాల పెదవులతో పలకడానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా హృదయంతో విశ్వసించి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో కాసినో వ్యవహారంపై వేడెక్కిన రాజకీయాలు మరింత ముదిరాయి గుడివాడ వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజుతో పాటు ఇతర సీనియర్ నేతలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు అయితే తాము సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు గుడివాడ వెళ్తున్నామని మరో కారణం లేదని సోము వీర్రాజుతో పాటు బీజేపీ నేతలు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు కానీ గుడివాడలో వన్ సెక్షన్ అమల్లో ఉన్న కారణంగా అనుమతించేది లేదంటూ బీజేపీ నేతలను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు పోలీసుల తీరుపై బీజేపీ కార్యకర్తలు నిరసన చేయడంతో ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తాయి ఆందోళనకు దిగిన బీజేపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు బలవంతంగా తరలించారు మేము మేము కొడవ పడుతున్నా మీరు కూడా పడుతున్నారు మేము మేడుతూ మాడతారు అంటే కాదు సార్ అయితే ఎంతమంది అయితే పోవచ్చు గుడివాడకి నాకు ఏదో అట్లా రూల్ ఉంది అక్కడ ఇంతమంది పోవాలి గుడివాడకి ఏమన్నా నిషేధించారా ఈ మాకు ఏం ప్రోగ్రామ్ ఏమో సార్ ఏం ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి మా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి మా పార్టీ కార్యకర్తలు పోయి మేము చూసారు మేము వెళ్తున్నాం కాదండి గుడివాడ ఏమన్నా నిషేధిత ప్రాంతమా గుడివాడ ఏమైనా విశేష ప్రాంతం కాదు కదా 
మీరు అర్థం చేసుకోండి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు దీన్ని ఎస్కలేట్ చేయొద్దండి మేమే మిమ్మల్ని చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి అడుగుతున్నాం మా పార్టీ ప్రోగ్రామ్ను మమ్మల్ని కొనసాగించే అర్హత మాకుందా లేదా పర్మిషన్ సార్ మేమేమన్నా వేరే అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే మాకు పర్మిషన్ కావాలి లేదు ఏదైనా మైక్ పెట్టుకొని మీటింగ్ చెప్పుకుంటే పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టుకుంటే చేయాలి లేకపోతే మీరు నోటిఫై చేసేయండి గుడి వారికి ఎవరు బయట వాళ్ళు వెళ్ళకూడదని మీరు నోటిఫై చేస్తారా మీరు చెప్పేది నేను వింటున్నాను సార్ నేనేం కాదనట్లా మీతో నేను గలవరు పెట్టుకోలేదు మంచిగా కాదు సార్ ఇట్లా భయపెరుచుదండి మేము మీడియా మీడియా ఉన్నారు ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు మేము ఎలాంటి అసాంఘిక కార్యక్రమాలు చేసేదానికి రాలేదు మేము పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టుకునేదానికి కూడా రాలేదు మేము గుడివాడు మా కార్యకర్తలు భోజనాన్ని పిలిచారు అక్కడ సంక్రాంతి సంబరాలు అప్పుడు జరగలేదు కాబట్టి వేరే కార్యక్రమాలు అక్కడ జరిగాయి కాబట్టి అలా కాదు చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్పుకునే దానికి మా కార్యకర్తలు మేము చెప్పుకునేదానికి పోతున్నాం గుడివారకు పోయిందని పర్మిషన్ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు వేరే ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా జిల్లాలో ఉందా లేదా గుడివారు సార్ గుడివారకు పోయిందని పర్మిషన్ ఏంటి సార్ నాకు అర్థం కాలేదు ప్రోగ్రామ్ ఏముంది సార్ ప్రోగ్రామ్ లేదు కదా ప్రోగ్రామ్ ఏమి లేదు దేని గురించి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్ దేని గురించి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి మీరు నోటిఫై చేయండి మీరు నోటిఫై చేయండి పోలీసు చెప్పేంత వరకు ఎవరు మీరు నోటిఫై చేయండి అఫిషియల్ గా మీరు అఫిషియల్ గా నోటిఫై చేసి మాకు లెటర్ ఇవ్వండి ఏది మీరు గుడివాడు వెళ్ళకూడదు అని స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ పై నగర ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని జీవీఎంసీ కమిషనర్ డాక్టర్ జి లక్ష్మీ షా అధికారులను ఆదేశించారు సోమవారం ఆయన క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలో భాగంగా జోన్ వన్ భీమిలిలోని నాలుగవ వార్డ్ పరిధి చేపలుప్పాడ చుక్కవానిపాలెం పెదకాపులుప్పాడ దెబ్బపాలెం తదితర ప్రాంతాలలో వార్డు కార్పొరేటర్ డి కొండబాబుతో కలిసి పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ రెండు వేల మొదటి ర్యాంకు సాధించేందుకు అందరి సహకారం అవసరం ముఖ్యంగా వార్డులోని ప్రజలకు స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు పై అవగాహన కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు అనంతరం స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఈ పర్యటనలో ప్రధాన వైద్యాధికారి డాక్టర్ కేఎస్ఎల్ శాస్త్రి జోనల్ కమిషనర్ రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక్కరు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ మనం ప్రతి ఈ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలోను అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు భాగస్వామ్యం ఉండాలి అందరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తే ఈ ర్యాంకులు మనం సాధిస్తాము అదేవిధంగా మనం ప్రజలు ముఖ్యంగా చేయవలసింది ఏంటంటే తడి చెత్త పొడి చెత్త ప్రమాదకరం చెత్త ఈ మూడు కూడా వేరు వేరుగా మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవ్వాలి ఇస్తే మేము దాన్ని సరైన శాస్త్రీయ పద్ధతిలో రిపేరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మన అందరికీ తెలిసి ఇప్పుడు మనం వాలంటీర్స్ ద్వారా అలాగే మా శానిటరీ సెక్రటరీస్ ద్వారా మేము తడి చెత్త ఏంటి పొడి చెత్త ఏంటి ప్రమాదకర చెత్త చెప్పడం జరుగుతుంది తడి చెత్త అంటే తడి చెత్త అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలి కిచెన్లో ఏదైతే మనం అంటే కూరగాయల ముక్కలు కానీ ఉండిపోయిన అన్నం కానీ పళ్ళు తొక్కలు కానీ ఇవన్నీ ఉంటే అవన్నీ ఇంటికి అన్నీ కూడా మట్టిలో కలిసిపోయి అన్నీ కూడా తడి చెత్త అవి సపరేట్గా మనం ఇవ్వాలి అదేవిధంగా ఇవ్వడానికి ఉన్నాడు ఈ డస్ట్బిన్లో ఏ వేయాలి తడి చెత్త అందుకే 
పొడిచెత్త పొడిచెత్త పేపర్స్ కానీ లేకపోతే గాలి సీసాలు కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి పొడిచెత్త అవి భూమిలో కలవు అనమాట కాబట్టి మెట్లలో కలవు కాబట్టి అది కూడా ఈ ఇప్పుడు నేలము దీంట్లో వేయాలి టబ్బులు వేయాలి దీనికి నాప్కిన్స్ అంటే మిగిలిపోయిన మందులు కానీ చిరంజీవులు కానీ ఎవో ఎప్పుడో ఎప్పుడో వస్తాయి వారానికో పది రోజులకు వస్తాయి అవి అవి గ్లౌజులు కానీ ఇవన్నీ కూడా మాస్కులు కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదకరం చేస్తాయి ఇది ఇలాగ మీరు ఇవ్వాలి చూడలే ఇవన్నీ కూడా ప్రమాదకరం చేస్తాయి ఇవి విడిగా మీరు ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ అవగాహన క్రమం ప్రతి రోజు వాలంటీర్స్ ద్వారా మా సెక్రటరీ ద్వారా మీరు చెప్పడం జరుగుతుంది చాలా వరకు తడి పొడి చెత్తను వేరు చేసి తీసుకెళ్ళడానికి అలాగే మీ ఇంటింటికి చెత్త బొట్లు కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ఈ చెత్తని ఒకే అంటే తడి చెత్త ఒక బొట్లు పొడి చెత్త ఒక బొట్లు వేస్తే ఇది మా మున్సిపల్ సిబ్బంది వచ్చి తీసుకెళ్ళి వేరే దగ్గర డంపింగ్ చేయడం వల్ల మన గ్రామాలు శుభ్రంగా ఉండడం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి మంచి బహుత్తర కార్యక్రమం ఈ కార్యక్రమంలో మనందరం భాగస్వామ్యులు కావాలి ఎందుకంటే ఎవరో వచ్చి చేస్తారు మనం రోడ్డు మీద వేసేస్తే వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతారు నా ఆలోచన మనలో కలపకుండా మన బాధ్యత మన అభివృద్ధి చెందాలా శుభ్రంగా ఉండాలంటే ఆ బాధ్యత అంతా మనం ప్రజలే బయట విసరకుండా మనకి ఇచ్చినటువంటి తడి చెత్త పొడి చెత్త బుట్టల్లో వేస్తే ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటలకు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది మన కమిషనర్ గారు ఎందుకంటే విశాఖ జిల్లాకు వచ్చి రెండో నెల అనుకుంటాను బహుశా మనకు వచ్చి మరి ఆయన ఆధ్వర్యంలో మనం చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి మనం చాలా పెద్దవాళ్ళు ఐదు పంచాయతీలు కలిపి ఒక వార్డు చేశారు మరి మాకు శానిటేషన్ సిబ్బంది కూడా సరే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సార్ మాకైతే ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు కిలోమీటర్ల వార్డులోని యాభై ఏడు మంది మాత్రమే శానిటేషన్ సిబ్బంది ఉన్నారు మాకు మెయిన్ రోడ్లు అయితే తుడవడానికి అసలు సిబ్బంది లేదు సార్ గ్రామాల్లో ఈ వెహికల్స్ తేవడానికి కాలువలు తీయడానికే సరిపోతున్నారు అదొకటి మీరు మాకు కల్పించాలి సార్ ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బంది గురవ పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే ఒకళ్ళు సెలవు ఇవ్వాలన్నా బాగలేకపోతే సెలవు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు సార్ అలాగే డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అయితే పూర్వం ఏంటంటే ఆర్ఆర్తో కట్టిన సార్ గ్రామ పంచాయతీ ఆర్ఆర్తో కట్టడం వల్ల అవి పగిలిపోతే మొత్తం కాలం అంతా పోతుంది సార్ అలాగే విలీన గ్రామాల్లో కొంచెం నిధులు ఎక్కువ పెట్టి అభివృద్ధి చేయాలని మరి మీరు కో మాకు మా అందు మా వార్డు మా ప్రజల తరఫున కొంచెం మీ దయా కృప చూపిస్తారని కోరుకుంటూ మొట్టమొదటిసారిగా మా గ్రామ కోవిడ్ థర్డ్ వేవ్ కారణంగా మళ్లీ పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు కరోనా బారిన పడుతున్నారు దీంతో ప్రజలను ఆదుకునేందుకు ఎంటర్ ట్రస్ట్ తన సేవలు మరింత విస్తృతం చేసింది జూమ్ యాప్ ద్వారా వీడియో లింక్ లు షేర్ చేసి వేల మంది కోవిడ్ బాధితులకు టెలిమెడిసిన్ సాయం అందిస్తుంది దేశ విదేశీ వైద్యులతో ఏర్పాటు చేసిన వైద్య బృందాలు గత వారం రోజులుగా రోజుకు నాలుగైదు గంటల పాటు వీడియో కాల్ ద్వారా వందల మందిని ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ సమన్వయంతో ఈ టెలిమెడిసిన్ ప్రోగ్రాం నిర్వహిస్తున్నారు దీనికోసం ప్రత్యేక వ్యవస్థలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు పన్నెండు మంది వైద్యులతో వైద్య సాయం అందివ్వడంతో పాటు అవసరమైన వారికి మందులు కూడా ఇంటికి పంపుతున్నారు నారా భువనేశ్వరి రోజువారీ ట్రస్ట్ సేవలను ట్రస్ట్ సిఈఓ రాజేంద్ర కుమార్ తో కలిసి పర్యవేక్షిస్తూ అందరినీ సమన్వయపరుస్తున్నారు మరోవైపు టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ నేతలతో మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వైద్య సేవలు గ్రామ స్థాయి నుంచి తీసుకువెళ్లేందుకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు ట్రస్ట్ ద్వారా తాము చేస్తున్న సేవలో భాగస్వాములు కావాలని నారా భువనేశ్వరి పిలుపునిచ్చారు మేడం లాస్ట్ కోవిడ్ సర్జ్ లో మనకి కోవిడ్ డాక్టర్స్ లింగ్ అనేసి మన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ ఇట్లా టూ హండ్రెడ్ టెన్ డాక్టర్స్ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేశారు మేడం ఇన్ టెలిమెడిసిన్ మేడం బాగా వర్క్ చేసింది మేడం అది తమ దృష్టిలో ఉంది ఇప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ లో కొంతమంది లెఫ్ట్ అయినా మిగతా యాడ్ అయినారు మేడం వీళ్ళందరితో కూడా ఇన్సుమెన్స్ అందరితో కూడా పర్సనల్ గా కూడా థర్డ్ వేవ్ వస్తే రెడీగా ఉండండి అని సార్ చెప్పిన తర్వాత మేడం అందరు కూడా చాలా రెడీగా ఉన్నారు మేడం పార్టిసిపేట్ చేయడానికి మనం ఏ డైరెక్షన్ చెప్తే ఆ విధంగాను అట్లనే కొంతమంది సీనియర్ డాక్టర్స్ స్టేట్ కమిటీ కూడా ఆ మనం తీసుకుని ఉన్నాం మేడం మనతో అది ఇంకా మనం చె పబ్లిష్ చేయాల్సి ఉంది వాళ్ళని ప్రకటించాల్సి ఉంది మేడం బట్ వీళ్ళందరూ కూడా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు మేడం అట్లనే లోకల్ గా కూడా ఇంకా నలుగురు ఐదుగురు సీనియర్ పీపుల్ తో మన కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు మేడం అట్లనే సీనియర్ లీడర్స్ కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ మనం అకామిడేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాక్టివిటీలోను మనకి ఎంతమంది కావాలో అనేది పెద్దలు కనుక సూచించినట్టయితే రేపు సాయంకాలానికి ఎన్ని టీమ్స్ కావాలో ఇన్ వేరియస్ సెక్టార్స్ అడల్ట్ కోవిడ్ సెక్టార్లోను ఎమర్జెన్సీ సెక్టార్లోను అదేవిధంగా పీడాట్రిక్ సెక్టార్లోను మనం టీమ్స్ ను రెడీ చేసుకోవచ్చు మేడం మీరు ఒకటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ మేక్ షూర్ దట్ ద
to know that it has really gone to the affected people rather than majjula levana cheskochu so just make sure of that and that's very important tarata ipudu ikkada dr ayur kumar and lokeshwar rao for the for patient what is the cost of medicine కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ వెరీ మినిమల్ అండి అంటే మనకి డోలోను ప్లస్ అప్రాక్సిమేట్ గా డోలో అండ్ సిట్రజిన్ అండ్ అర్హత గల ప్రతి ఒక్కరు ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ కేస్ లాట్ గారు పిలుపునిచ్చారు ప్రజా ప్రతినిధులను ఎన్నుకొనటకు ఓటే కీలకమని అన్నారు మంగళవారం బాపూజీ కళా మందిర్లో ఏర్పాటు చేసిన పన్నెండవ జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ ముందు పేజీలోనే ఓటర్ల గురించి ఉంటుందని సర్పంచ్ స్థాయి నుండి ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఎన్నుకున్నటకు ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకోవాలని అన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి రాజ్యాంగం సమాన హక్కు కల్పించిందని దేశంలో ఎనభై కోట్ల మంది ఓటర్లుగా ఉన్నారని ప్రతి ఒక్కరూ ఓటర్గా నమోదు చేసుకునేందుకు యువత ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు నమోదు చేసుకోవాలి వేరే రాష్ట్రాలు చూస్తే మీరు అమెరికా చూడండి అమెరికాకి స్వాతంత్రం వచ్చింది సంవేర్ ఇన్ దైన్ సెంచురీ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సిక్స్ కి వాళ్ళ దగ్గర అమెరికన్ రివల్యూషన్ అయింది ఫ్రాన్స్ లో కూడా సంవేర్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ బట్ వాళ్ళకి ఓటర్ హక్కు యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఓటర్ హక్కు కల్పించడం పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిదిలో వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న మహిళలకి ఓటింగ్ హక్కు కల్పించారు అక్కడ ఉన్న మహిళలకి హక్కు లేదు చాలా మంది పౌరులు కూడా హక్కు లేదు ఓన్లీ బిజినెస్ బిజినెస్ మెన్ మాత్రమే అమెరికాలో ఓటు వేయగలిగేవాడు సిమిలర్ గా బ్రిటన్ కూడా ఎక్కడైతే ఒరిజినల్ గా డెమోక్రసీ మొదలైంది అంటారు ఒరిజినల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ లో మ్యాగ్నా కాటా పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మ్యాగ్నా కాటా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ముందు వాళ్ళ దగ్గర ప్రజాస్వామ్యం మొదలైతే ఓన్లీ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్ మన దగ్గర ఎప్పుడైతే స్వాతంత్రం వచ్చింది ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తము ఈనాటి ఈ ఓటు హక్కు మరి ఈ రోజు మన అందరం కూడా ప్రపంచ స్థాయిలో ఎన్నో అగ్రదేశాలు సాధించుకోలేనటువంటి మన పేరు అందుకు ముఖ్య కారణం ఈ ఓటు హక్కు మరి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో అవాంతరాలు ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలు ఎదురైనా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాటిని అన్నింటినీ కూడా అధిగమిస్తూ ఎన్నో సంస్థలను చేపట్టి మరి అంగ ఇంత పెద్ద భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అంగను ఓటర్లు తప్పనిసరిగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం వినియోగించుకునే విధంగా ఎన్నో చర్యలు చేపడుతోంది అందులో భాగంగా మీకు తెలుసు రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరం నుంచి నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేది కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరం క్రమంగా పీఆర్సీ జీవోను వెంటనే రద్దు చేయాలని ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ సంఘాలు నేడు అనంతపురం జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున నిరసన ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు పట్టణంలో ఊరేగింపు నిర్వహించారు ప్రభుత్వం వెంటనే పీఆర్సీ జీవో రద్దు చేయాలని అలాగే పాత వేతనాలు ఇవ్వాలని వారు డిమాండ్ చేశారు
మైనార్టీల సమస్యల పట్ల పూర్తి అవగాహన కలిగిన మహమ్మద్ రఫీకి మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గా నియమించడం అంటే సమర్థతకు పట్టం కట్టినట్లేనని వైసీపీ పార్లమెంటరీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కెల్లి కృపారాణి అన్నారు నగరంలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో మంగళవారం రఫీ అభినందన సభలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు ముందుగా కిల్లి కృపారాణి రఫీకి దుశ్శాలవాతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్నడూ జిల్లాలో మైనార్టీలకు ఎంతటి అవకాశం దక్కలేదని అన్నారు రఫీకి మొదటిసారిగా మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ గా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి నియమించి మరోసారి సామాజిక న్యాయం పాటించారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో కళింగ వైశ్య కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అందవరపు సూర్యబాబు తూర్పుకాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మామిడి శ్రీకాంత్ మున్సిపల్ మాజీ చైర్పర్సన్ ఎంవి పద్మావతి మాజీ వైస్ చైర్పర్సన్ చెల్ల అలివేలు మంగమ్మ మత్స్య శాఖ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ మైలపల్లి మహాలక్ష్మి వైసీపీ నాయకులు చౌదరి సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అగ్రవర్ణాల్లో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళలు ఎవరైనా ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా స్వాతంత్రానంతరం అగ్రవర్ణాల్లో కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళలు ఉన్నారు వారిని ఆదుకోవాలి అనే ఆలోచన ఎవరికి గతంలో ఇంతవరకు రాలేదు అటువంటి మహిళలు ఆదుకోవడం సుమారుగా మూడు లక్షల తొంభై నాలుగు వేల మంది మహిళలు అనుకుంటారు వారికి ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ బటన్ నొక్కే కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు అంటే మహిళలకు సంబంధించి ఈ ప్రభుత్వం ఎంత డెప్త్లో ఆలోచన చేస్తుంది అన్నదానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వాలు కల్పిస్తున్న వివిధ రకాల రిజర్వేషన్స్ వల్ల వెనుకబడిన తరగతుల వారు కానీ ఎస్సీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ ప్రభుత్వాలు కల్పించిన రిజర్వేషన్స్తో వారు ఆర్థికంగా నిలదొక్కునే ఒక అవకాశం ఉంది చివరికి అగ్రవర్ణాల్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా భావించారంటే అగ్రవర్ణాల్లో పుట్టడం ఒక శాపం అనే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానీ భారతదేశ వ్యాప్తంగా కానీ మహిళలు కానీ పౌరులు కానీ ఆలోచన చేసే సందర్భంలో అగ్రవర్ణాల్లో వాళ్ళని కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది అని శాంపిల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మహిళలకు ప్రతి ఒక్క మహిళకు పదిహేను వేల రూపాయలు చొప్పున ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నలభై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చి ఆర్థికంగా ఆదుకునే విధానం మనసు పెట్టి ఆలోచన చేసే విధానం మహిళల గురించి ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తుంది అన్నది ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో కనుక మనం ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఒక బిడ్డ కడుపు తల్లి గర్భంలో ఉండేటప్పుడు వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ దగ్గర నుంచి కిషోర బాలికలకు స్వేచ్ఛ పథకం లాంటి శానిటరీ నాప్కిన్స్ దగ్గర నుంచి వారికి విద్యా దీవెన వసతి దీవెన అమ్మఒడి ముప్పై లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు మహిళల పేరుతో రుణమిచ్చిన ఇళ్ళిచ్చిన భూమి ఇచ్చిన మహిళల పేరుతోనే ఇచ్చే విధానం వైఎస్ఆర్ ఆసరా కింద ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని మాఫీ చేసే విధానం సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చే విధానం ఇట్లాంటివన్నీ మనం కంపేర్ చే మహిళ మహిళ సెక్యూరిటీ కోసం దిశ యాప్ను తీసుకురావటం దిశ బిల్లును పార్లమెంట్లో చట్టం చేయమని పంపించే విధానం అంటే ఇవన్నీ మహిళల కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారత గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పట్టణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆధునిక భారతీయ మహిళ ఉద్భవించాలని ఒక లక్ష్యంతో మహిళలు స్వయం ఉపాధి కోసం ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా మహిళలకు అమాత్రం చేయకూరిస్తే కుటుంబ పోషణలో భర్తక చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంది మహిళ తారక గౌరవాన్ని సమాజంలో పెంచాలి అత్తవారి దగ్గర పెంచాలి భర్త దగ్గర పెంచాలని ఒక ఏకైక లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాంట్రాక్ట్ నామినేటెడ్ పోస్టులో యాభై శాతం మహిళా సోదరి మహిళలకు ఇచ్చే విధానం ఒక దళిత మహిళను హోంమంత్రిగా నియమించే విధానం ఒక ఎస్టీ మహిళను ఉప ముఖ్యమంత్రిగా నియమించే విధానం గడిచిన కాలంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కమిటీ వేయలేని దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న గిరిజనుల కోసం ఆలోచించలేని పరిస్థితి గిరిజనులను ఒక మంచి కేబినెట్ లో తీసుకోలేని పరిస్థితి నుంచి నాయకులు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఈ పదవిని ఇచ్చినందుకు నేను నాతో పాటు మా ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ ఎప్పుడు కూడా రుణపడి ఉంటామని చెప్పి నేను కృతజ్ఞత తెచ్చుకుంటున్నాను అలాగే పెద్దలు నా రాజకీయ గురు అన్న ధర్మ ప్రసాద్ గారు మన డిప్యూటీ సీఎం అన్న కృష్ణదాస్ గారు మేడం వార్త కృపారాణి గారు మా వదిన పద్మావతమ్మ సూర్యబాబన్య మావిడి శ్రీకాంత్ గారు మన మహాలక్ష్మి గారు సతీష్ మా మహేషారు అందరూ మా క్యాడర్ అంతా మా బేక్ బై ముఖ్యంగా నన్ను ముందు నుండి రాజకీయంలోకి 
తీసుకొని వచ్చి నన్ను ఇవాళ ఈ స్టేజ్కి చేసిన వ్యక్తి అయితే బయట బయట చూపుతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన నా కౌన్సిలర్కి ఆయన నువ్వు రిజర్వ్ పెట్టాడు నువ్వు ఉండాలి నువ్వు అందరిలో కష్టపడతావు అని చెప్పి నన్ను ఆయన కూడా ఆయన దీంతోనే ఆయన ఏంటంటే అసలు దేని గురించి ఆశించిన వ్యక్తి బేక్ బైక్ ఆయన కృషి వల్లే నేను ఇవాళ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నానన్నది మాత్రం తప్పకుండా అలాగే మా పార్టీ పెద్దలు మా చరిత్ర గారు మరి కాదర్ భాషాంకర్ నన్ను ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు వారిని మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా నా మీద ఈ భరోసాతో నాకు ఈ పదవి ఇచ్చినందుకు నేను ఎప్పుడు కూడా పార్టీ ఏ కార్యక్రమం చెప్పినా ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా నేను ముందుంటానని చెప్పి మీ అందరి ముందు హామీ ఇస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరి కుటుంబం తెలుసుకుంటూ సెలవు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం మండలం జగన్నాయకులపాలెం గ్రామంలో మోర్తా నాగేంద్ర బాబు అనే యువకుడిపై దాడి జరిగింది బీరుబాటులతో గొంతు కోసి దుండగులు పరారయ్యారు అయితే నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలంటూ రామచంద్రాపురం మండలం దాక్షారామ యానం సెంటర్లో దళిత సంఘాల నాయకులు ధర్నా నిర్వహించారు దళిత నాయకులపై జరిగిన హత్యాయత్న ఘటనని తాము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని ఈ ఘటనకు సంబంధించి నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలంటూ డిమాండ్ చేశారు ప్రస్తుతం బాధితులు రామచంద్ర సంప్రదాయ అలా చేస్తున్న సమయంలో మా వాళ్ళందరూ చూస్తుండగా వాళ్ళని చూసి పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టారు అరే అమ్మ ఏ సమయంలో జరిగింది నైట్ పన్నెండు టైం జరిగింది నువ్వు సంబరానికి వెళ్ళావు సంబరం మా మా ఊర్లోనే సార్ దేవంగిరి వారి సంబరం దర్శనం అయింది నీకు ఏమన్నా అక్కడ జరిగింది సార్ అక్కడ నుంచి ఎస్సీ బ్యాట్లకి నన్ను కనుకుంటూ వచ్చారు సార్ ఎంతమంది ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉంటారు మరి ఈ గాయం ఎలాగైంది వాళ్ళందరూ నన్ను పట్టుకోవడంలో నేను సతీష్ అన్న కుటుంబ నన్ను పీక్ మీద కాయిస్తే చంపబోయారు అలా చేస్తుండ సమయంలో మా వాళ్ళందరూ చూస్తూ వచ్చిండగా వీళ్ళు వాళ్ళని చూసి పారిపోవడం జరిగింది అంతే సార్ వీడియోమిత్రులకు నమస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి అందరూ పెద్దలందరికీ నమస్కారం సార్ జగన్న ఐగ్రపాలో నేను అమ్మవారి జాతర మహోత్సవంలో కొంతమంది పక్క విలేజ్ నుంచి ఎరంపాలెం గ్రామానికి సంబంధించి కొంతమంది యువకులు వచ్చి ఆ సంబరంలో చూడడానికి వచ్చి ఆ ఓరం ఇష్యూ ఇంతకుముందు సంఘటన ఒక స్నేహితుల మధ్య వచ్చిన గొడవ విషయంలో ఒక దళిత యువకుడిని జగన్నాయ పౌరసంత ఒక దళిత యువకుడిని తీసుకుని రెడ్ రోడ్ల మీద పట్టడం జరిగింది దాని మీద పోలీస్ వారికి కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది దాని మీద అక్కడ సంబంధించిన పెద్దలు సమక్షంలో వాళ్ళు అక్కడ చిన్న క్లాస్ లేని వాళ్ళు అవి ఎక్కువ పెద్ద కొలతలు ఆధారపడడం వల్ల వాళ్ళు చెప్పిన ఇబ్బందులకు గురయ్యి ఆ రోజు పోయి సూత్రాలు చేసుకోవడం జరిగింది అది సడుగు తీసుకుని ఈవేళ అదే సంఘటన ఎవరైతే చేశారో నాడు ఎవరైతే చేశారో వారితో పాటు ఇంకొక ముప్పై జన ఎక్కువ జనం మంది నేసుకుని వచ్చి సంబరంలో పాల్గొని అందరూ సంబరంలో అక్కడ ఊళ్ళో ఉన్న దళిత యువకులు కానీ పెద్దలందరూ సంబరంలో పాల్గొని సడుగు చూసుకుని ఎవరైతే ఆ రోజు మీద అటాక్ చేసి కొట్టారో మళ్ళీ ఆయన్ని తుది మరణించాలనే ఉద్దేశంతో బ్యాట్ మీద వెళ్ళి దౌర్జన్యంగా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు రాకొచ్చి కంటంపీకి కోసి వాటర్ బంద చేసే బంద కూడా కంటంపీకి కట్ చేయడం జరిగింది ఈ అలా చేయడం అనిపించిన తల్లి చూసి కేకలు వేయడంతో అక్కడ కేకలు వేసిన కొడుకు సంపేతలు కేకలు అయినా చూడగానే అక్కడ చీకటిలో కొంతమంది ముప్పై మంది నలభై మంది చాలా మంది యువకులు ఉన్నారు చూసి పారుకోవడం జరిగింది ఆ కొడుకు చావు బతుకుంటూ చూసి ఆ పక్కన ఉన్న మళ్ళీ పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి 
అక్కడ ఉన్న జనాలు అక్కడ ఇంకోరు వాళ్ళు కాకేజ్ తీసుకుని రాగా కంటంపి నుంచి రక్తం కాదు చూసి అందరూ భయబంధులు గురయ్యి ఇమీడియట్లీ అక్కడ ఉన్న పోలీసు వారికి చెప్పడం జరిగింది పోలీసు వారు వీళ్ళందరూ కలిపి అక్కడ మన రామచంద్రపురం ఏరియా హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ ప్రజెంట్ దోహబతులు మాయన్ ఉన్నాడు కానీ ఇంత దౌర్జన్యంగా ఈనాడు వరకు మనం చూస్తున్నాం ఇలాంటి సంఘటనలు ఎక్కడ జరగలేదు అక్కడికి వస్తారైనా వీళ్ళు ఒక ఎలంపాలను ఒక పై గ్రామం నుంచి వచ్చి ఒక దళిత పేట మీద దాడి చేసి ఇంత అత్య అత్యాత్మాన్ని చేస్తున్నారంటే దీన్ని అందరూ ఖండించాలి ఇలాంటి సంఘటన జరగకుండా ప్రతి ఒక్కరిని దాంట్లో ఎవరైతే పాల్గొన్నారో అందరినీ శిక్షించాలి శిక్షించని ఎడలా మేము మళ్ళీ దీని కార్యాచరణ అనుకుని మూడు రోజులు పోలీసు వారికి పడుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ దీన్ని ఎవరైనా చెప్పిన పేర్లు ఎవరైనా శిక్షించడం ఎడలా అరెస్ట్ చేయడం ఎడలా మేము దీనిపై కార్యాచరణ అనుకుని మేము దేనికైనా ధర్నా మేము రోడ్డు రోడ్లు ఎక్కడానికి అందరూ కూడా సంసిద్ధం అవుతామని మేము అందరూ ప్రతిగా ముఖంగా అందరికీ వేడుకుంటున్నాం సార్ అనంతపురం జిల్లా గుమ్మకట్ట మండలంలోని మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే బాలికల రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలలో పదిహేను మంది విద్యార్థులకు కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ కావడంతో కలకలం రేగింది నాలుగు రోజుల క్రితం పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు ప్రజారోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు మంగళవారం వెలువడిన కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షల ఫలితాలు పదిహేను మంది విద్యార్థులకు కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది అదేవిధంగా పాఠశాలలోని ఓ ఉపాధ్యాయురాలకి సైతం కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది మరికొంతమంది విద్యార్థులకు సైతం కరోనా లక్షణాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది దీంతో ప్రజారోగ్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు పాఠశాలలో ఒకేసారి పదిహేను మంది విద్యార్థులకు కరోనా సోకినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు భయోందోళన చెందుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలో మహిషాసుర మర్దిని భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారమైన చౌడేశ్వరి దేవి ఆలయంలో స్వస్థలవనామ సంవత్సర పుష్యమాసం బహుల అష్టమి రోజైన మంగళవారం చౌడేశ్వరి దేవి పంచమ జ్యోతుల మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు వేకువజాము నుంచి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమాలు జరిగాయి అమ్మవారిని ప్రత్యేకంగా అలంకరించి విశేష పూజలు అనంతరం జ్యోతుల మహోత్సవం ఊరేగింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు పట్టణంలోని ప్రధాన వీధుల్లో ఊరేగింపు సందర్భంగా మహిళా భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు కలశాల ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ రాయదుర్గం శాసనసభ్యులు కాపు రామచంద్రారెడ్డి పాల్గొని పంచమ జ్యోతులను స్వయంగా ఆయన తలపై మోసారు
చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండల పాత ప్రజా పరిషత్ కార్యాలయం నందు రాజకీయ నాయకులు ఫ్లెక్సీలపై అఖిల పక్ష నాయకులతో అధికారులు సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంపీడీఓ మురళీమోహన్ రెడ్డి తహసీల్దార్ సిరీస సిఐబివి శ్రీనివాసులు పంచాయతీ కార్యదర్శి గిరిధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కొంతకాలంగా నాయకుల ఫ్లెక్సీలు పెట్టడంపై ఒకరిపై ఒకరు కేసులు పెడుతున్నారని సమస్యకు పరిష్కారంగా పట్టణంలోని ఫ్లెక్సీ బోర్డులు పెట్టుకోవాలంటే పంచాయతీ పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలని లేని పక్షంలో ఫ్లెక్సీలను తొలగిస్తామని తెలిపారు అదేవిధంగా పంచాయతీ ఈవో గారు పీటింగ్ మేనేజ్ చేయాలని ఇది చాలా మంచి పని ఎందుకంటే మీరు ఏ ఫ్లెక్సీ పెట్టినా కానీ దానికి పర్మిషన్ అనేది తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఆ పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వచ్చే విషయంలో తన తరగతి ప్రత్యేక పని విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం దాని మీద మన తీర్మానం చేసి ఎంపీడీఓ గారి దగ్గర జిల్లా పరిషత్ పోతే జిల్లా పరిషత్ నుంచి కూడా మనం అనుమతి తీసుకోవడం జరిగింది గతంలో శ్రీకారం చుట్టిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి క్యాసినో కల్చర్ పేరుతో టీడీపీ రాజకీయం చేస్తుందని విమర్శించిన చీఫ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి భారత గణతంత్ర వేడుకలకు ముస్తాబు అవుతున్న ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎమ్మెల్సీ తలశిల రఘురాం క్యాసినో వ్యవహారంపై వేడెక్కిన రాజకీయాలు గుడివాడ వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన బీజేపీ నేతలు అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ బులెటిన్ లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం